kay Kurt, hulihin etong Claude. Mm-hmm. Baga parang magkakaroon sila ng ano, kung sakaling, okay, magbiblazing duet si Claude dito, pero kapag nakaka-receive na ng madaming damage ka agad si Claude, magpuperasa mo agad siya mag-BMI out eh. So, isa siya, kung wala kang knock-up, yun, yun yung isa pa sa mga paraan na pwede mong kontrolin yung damage output ng Brent Esports. Which is really true. I love your point, Butters. Talagang full ham. Full damage ang magiging uh, roster dito ng Omega Esports against Bren Esports. But when it comes to team fight and control, medyo lumalamang ng bahagya dito sa side ng Omega Bren Esports. Esports versus Bren Esports. Parehong may esports sa pangalan. And this is game number two. Walang connect yun. Walang connect yun. Pero pasok. <laughs> pasok na Pasok pa rin. Pasok na rin. And Kenji ang gagamit ng Esmeralda. O papansin ninyo. And Curtizzi. This is going to be as mid lane Hayabusa. Mm. So hindi siya magiging side lanes or rather gold lane. Okay, nakikita na tayo, nakakaroon na tayo ng mga unting matchup when it comes to uh, lane uh, lane adjustments, lane predictions. Uh, tingin ko rin kailangan kasi magkakaroon ka agad ng ano eh, ng levels dito si Curtizzi. At kapag nagkaroon, well, positioning yourself on the middle lane, mas madali kang, uh, mas madali kang magkaroon ng choice kung saan lane ka pupunta. Alam mo, Tads, we should be more surprised sa ginagawa nila dito ngayon. Pero sa totoo lang, with all the things na nakita natin from the other teams, kung sino nga ba yung pwedeng gamitin mid laner sa hindi, oh. hindi na tayo nagulat. Hindi na tayo nagulat. Hindi. Itang-ita na agad. Kung baga, predixi. Predixi na agad dito. Oh, nung, easy ano, predixi. Easy predixi. Pero ter sa mid lane, mukha nakikita mo agad yung presence ng uh, ano yun, no? ng Hayabusa. Hindi siya yung Hayabusa na okay, magsusok muna sa isang lane, hintayin mo yung mga members mo, yung mga, yung susugod para sa inyo para mag-assist, pero siya mismo yung gumagawa ng play. Oh, pero kung napapansin mo dito, merong rotation na gaganap for the side of Omega, Omega. Pinipilit lang nila palabas si Cartiz sa sarili niyang jungle. Carl with the blazing duet He, dito. Mababa ang kanyang buhay, pero that is going to be Kurt taken down by Carl double kill para sa isang clod tingin ko ayaw mo mangyari yun, pero may sagot din naman yung side ng Omega doon kay Ribo yep magandang uh, opportunity yun for Omega to go for pick off but unfortunately hindi nila napansin na si Carl Tizi pala nandun na with the blazing duet pero yung kapansin natin yung emblem structure dito ni, ni Carl Tizi he went for a high and dry so he's always going for a pick off really, really suitable for a mid lane Hayabusa but kung sa kung sakaling nagkaroon ng mga team fight kailangan muna maghintay ni Curtisi or at least lumikot siya sa may pinakaligod para mas ma- mag-proc ka agad yung kanyang high and dry. Toshi nice attempt gamit ng kanyang meteor shower to steal yung purple buff ng Bren Esports pero sabi ni Curtisi mabilis pa rin ako men. Meron akong stack ng aking Art of Thievery. Alam mo, nakikita ko na ngayon yung mid lane as the adjustment role na kung sino man yung kailangan mo para manalo doon mo ilalagay. He Few, Lusty, and Flap nandun sa may gitna na marami. Kenji getting away, regeneration, ginamit niya. Sinuma- oh. And Retribution, mapupunta na naman kay Haji. Pero merong alalay na naman kay Lusty para mahuli si Heath. Lusty every single time, just prioritizing kung sino nga ba yung uh, magiging main target dito ng Bren Esports on GOT current situation. Sabihin na natin na si Lusty, kailangan niya munang gamitin yung kanyang Tyrant's Revenge para magkaroon ng reach. But with that sustainability na pwedeng, uh, na, yun ang yaring situation kanina dun sa may Turtle area, saktong-sakto lang din. Na kahit hindi natin nakakuha yung Turtle, but with the strength of the Kufra, mm-hmm. buwang kailangan nilang makuha ito. Order of Brilliance, na ba ito pa sa area, but uh, yeah, it's enough to uh, make him stay alive, si Ribo. Pero kasi yung pressure na nanggagaling dito sa side ng Omega, dito sa may bot lane, kailangan natin bantayan ng friends. Si Ribo yung nalalagay sa alanganin. Men, ikita mo talaga dito, when it comes to uh, to heroes and when it comes to gold, isa sa mga inaabangan natin dito is si, uh, si Ribo. Well, he went for that again, yung magic worship. A lot of burn damage na pwedeng i-dish out dito. Pero kailangan niya muna magkaroon ng COD. Meron siyang elegant gem going for the COD. Pero look at the other side. Kita mo naman dito yung farm ni Toshi going for the mystery shop. Mubuok agad siya ng glowing wand. Mm-hmm. And Carl at level 7, Toshi target ni Ribo at ni Lusty. And as you can see, Ribo makukuha niya yung kill kay Toshi pero eto Uy. na ang rest back. Order of Brilliance, binato, Lusty. Nahuli siya nung shadow! Nadikitan ng shadow, Nadikitan man! Nadikitan ng shadow! Yun yung nangyari kaya hindi wow. siya nakapag-teleport out. May damage pa naman yung quad shadow na yun. Pati kahit saan ka pumunta, 
Basta within the vicinity ka ng quad shadow, mapupunta at mapupuntang ka ni, uh, ni Curtizzi. And with that kill, nakakuha agad siya ng Blade of Heptasy. So, unti-unti na sumasakit ang mga membro ng Omega dito. And also on top of that, glowing one na purchase na ni Toshi. Pero sa side naman ng Bren Esports, syempre hindi pa rin sila papatalo. It's all about the team fight. And talking about the team fight, mag respond na naman ng Turtle. So, possibly makakita naman tayo ng isang mga lupit na skirmishes. Mm -hmm. Kenji, Flap, TC, ito the never-ending love story ni Esmeralda at Uranus. Heath, nakahuli ng dalawa. Carl TZ, napilitang gamitin yung BMI para makalayo. And Carl TZ, nandun siya sa area ni Flap, TZ, pero hindi niya pipihitin yung ultimate lang doon. Alam niya masyado makunat yan. Carl TZ, binabaril-baril si Heath. Yung turtle na naman, yung focal point dito sa ating laban. Tignan nyo, kanino mapupunta yan. Ha, GZ, nandun sa area. Lusty dito, tumalun na. And Retribution, Tempest of Blades, lahat binato na. And Carl with the killing spree, Baksha will go down. And every single time, no, kunin nila itong Lord. Laging may Baksha na inaalay. Pero at that point on, Flap TZ overstepping his, uh, overstepping doon sa kayang limit ng side ng Bren Esports na parusyaan siya ni Kurt. And that is going to be a one for one touch. One for one exchange para sa dalawang kupunan. At nakikita natin yung timing dito ng uh, members ng uh, Bren Esports. Saktong-sakto. Kakakuha na lang ng Necklace of Durance para kay Few. Ginamit niya kagad yung real world manipulation. Nakulong kaagad yung side ng Omega. And with that, medyo nag-overextend na talaga dun si Flap TZ. At nakita ni Kurt yun. Okay, meron akong high and dry. Pwede natin uh, gamitin agad yung uh, aking OEG shadow kill. At yun yung nagpa-even out ng senaryo sa side ng Omega at Bren. Pero ngayon, ang dami na ako ang kills ng Omega pero they're not answering yung pinaka problema dito sa side ng Bren. Si Carl TZ 3-0. Dire-diretso siya dito na magwa-farm. Hindi siya napipigilan yung uptime niya perfect mm. for getting those monsters. DHS now up 6 minutes and 27 seconds. Ganun niya kabilis nakuha yon And that is going to be something na kailangan bantayan ng Omega. Yup, at kapag nakakuha pa siya ng isang uh, isa pang item ng uh, kanyang Golden Staff, last, mal, sa anong sasakit yung damage output dito ni, ng uh, Bren Esports? At yun din yung hinihintay ng Bren Esports dito. Saya ang ginagawa ng Omega is gumagawa agad sila ng aksyon na parang dito sa bottom lane had Jeezy trying to force Rebo for the Order of Brilliance. Pero sabi niya hindi muna. Baga ano muna ako, TP out into Chaos Assault. Mm -hmm, and gumamit no. ng ultimate. Pero makakatakas lang, just in time. Dito, ang Ling. Ang laking bagay nun ah, para sa Omega. Kasi malalaman nila na, okay, itong, itong window na to na walang real world manipulation, ito yung opening natin para lalo maging aggressive. Pero ang Bren Esports, sabi nila, ops, wait lang, mukhang na, na, nakulangan, nakita, nakakuha ng information dito yung Omega. So, Omega forcing the situation, going for the turtle, pero yung magiging reply na ng Bren Esports dito, okay, sige, nandito si Flap TZ, depensahan mo muna, just buy time para magkaroon dito ng real world manipulation sa Bren. And Haji Z, kompleto ang kanyang mga buff ngayon. Si Kenji ang napagtripan ng side ng Bren. One fourth ang buhay niya. Last dito, malun doon para i-check kung merong tao. Haji Z and the others. Nandito na sila sa area. Toshi with a flicker and walang ma-gip masyado. Wala. Yung blazing duet ni Carl TZ at hindi naman na ipipilit din ng Omega yung retribution while si Kurt TZ nandun sa may pinakalikod kinukuha niya yung mga turret. Muntik pa nga makuha yung turret dito pero mukhang binan kanya ng gamit kanyang, kanyang, kanyang quad shadows pero walang minion sa bottom lane. It was tingin ko at least a worthy trade kasi turtle yes you will have that turtle buff pati meron kang additional golden xp pero yung ma take down mo yung uh, yung turret sa bottom lane pwedeng gamitin ng omega to as an opening eh when it comes to uh, next team fight again sabi natin kanina pag umabot tayo ng 10 minutes dito nagsisimula yung mga team fight mga skirmishes mga team fight na malakihan kasi nandun na yung next lord glowing one napunta na kay few yung item slowly but surely umaabot na sa side ng bren Rebo, Lightning Truncheon. At kung papansin ninyo, Brute Force Breastplate ang kinuha dito ni Kenji. Alam niya na kailangan niya ng extra protection coming out from Carl TZ. At meron pa siyang isa, Dreadnought Armor dito mm. just for the sake na meron kaya niyang isustain yung damage na ibabato ni Carl. Golden Staff nakuha na din niya. Ako. And 9 minutes in, this is the time na kailangan magbantayan nitong dalawang mem dalawang team na to. Kasi sa totoo lang, unti-unti na din nagkakaroon ng items yung Bren Esports, Shadow Mask, nakuha na din ni Lusty. At ito na nga yung peak time. Yeah. Pati may kita mo, ang ganda ng pagkaka-itemize pero mukhang nagkaroon ng Shadow OG kill. Carl Tizzy muntik pa, mamatay. 
Ang ganda ng timing ni Carl doon. Inantay niya muna kahit papano na mawala yung shadow kill. At nung nawala, tsaka siya nag BMI out. Hindi siya matitake down. At si Curtizi at Hajizi, yung dalawang may Z sa side ng OMG. Nawala. Sila ang nawala. Oh my. 12 seconds para kay Hajizi at Bren Esports. Mukhang na ibaliktad na naman ng Bren Esports ang current situation nila coming from that Merong 3K network advantage dito ang Bren Esports at unti-unti nila na occupy ang territory ng OMG. But with that, Lord, nag-respond na Thurs. Ang ganda ng play na ginawa ni Carl Tizi doon. Mm. Ang ganda ng play na ginawa ni Carl Tizi, yung patience, yung timing, yung precision ng play na yon sobrang ganda. To the point na yung paata yung makapagpabaliktad netong, uh, well, hindi makapagpabaliktad pero magdadala ng tempo ng game papunta sa side nila. Yeah, and talking about sides, 32k net worth na ang Bren Esports at unti-unti na nakukuha yung mga kailangan nilang items for another push. As we wait for the next uh, objective, yung Lord nag-respond na at it's, syempre ini-ignore pa rin ng OMG at Bren since meron silang information kung nasan yung ibang members ng kalaban nila. And also yung top lane nagpupush so kailangan pang i-repel to ng OMG. Ngayon, kailangan na rin nila ditong, uh, si, kailangan na nila dito si Kenji at habang nangyayari lahat to, si Carl, nandun sa my lord area, ito yung isa sa mga innate abilities ng isang Claude. Mm -hmm. Hindi alam to ng side ng OMG, pero nakakuha na sila ng idea. Tumalun-talun siya doon, pero hindi na enough time yon para i-contest pa yung ginawa ni Carl. Level 15 na siya, while si Hajizi is at level 13. So in terms of retribution, mas mataas na pinoproduce na retro damage ni Carl as compared kay Haji. Kaya, kaya kailangan talagang maghabol ng Omega ngayon when it comes to this. Kasi unti-unti na nagkakaroon ng items. Breath, breast for uh, force breastplate ang uh, nakuha dito ni Kyle TZ and Oracle na rin para kay Flap TZ. So meron talagang standard na frontliner ang Bren Esports. At kailangan nilang talagang mag-abang ng magandang opportunity para makakuha ng isang magandang blazing duet. Pero kita mo naman, Thurs, hindi nagtitipid ang OMG. Meet your shower kaagad para kay Toshi. At ayan, nakakaroon na ng laban dito, ladies and gentlemen. The Lord is in the area and Hajizi with a sliver of HP. Tempest of Blades gagamitin niya para makatakas. Ooh. Flap TZ and the others. Agrabe yung sustain na pinapakita Fiu Rebo Carl nagtutulak na sila dito ng mga turrets and eto na yung mga TPs and this is going to be game number 2 wow favoring the side of Bren and uh, this is probably 1-1 one -one. and tignan mo yung mga TP na lumalabas ganun lang kabilis parang nangyari nung game 1 at isang lord lang may ng katapat after that very long patient game. And this winning moment is brought to you by Head. Triple!